Хорошо, когда бизнесмен не только успешный, но и социально ответственный. Проводит различные акции для детей, занимается благотворительностью. Мы находимся около фабрики мебели «Молчанов», где сегодня художники проводят мастер-класс по витражному искусству для детей из коррекционной школы. Более трех часов мальчишки кропотливо создавали свой первый витраж. Такую возможность воспитанникам седьмой школы подарила компания «Мебель Молчанов». А все потому, что уникальные витражи – визитная карточка фабрики мебели «Молчанов». Все они изготавливаются вручную, а художники еще и разрабатывают эскизы для разных стилей и видов мебели. Витражи используются сейчас везде. Тоже это знаете, да? В нишах, в потолках, в абажурах ламп, в дверях. Да? А мы придумали, что витраж можно делать и в шкафы купе. Это наша разработка. Витраж привносит в интерьер радость и делает его таким необыкновенным и притягательным. То есть красота должна присутствовать всегда. Витражи занимают особое место в искусстве. Цветное стекло известно нам еще со времен первых цивилизаций. В Древнем Риме выдувные цветные пластинки стали вставлять в окна домов знати. Но история привычных нам витражей началась в эпоху христианства. В Византии разноцветные стекла были украшением храмов. Средневековая Европа переняла эту традицию. Лучезарность витражей отвечала раннехристианским понятиям о связи между светом и духом. И витраж воспринимался в качестве посредника между земным и божественным миром. Людей завораживала красота разноцветных лучей. Уже в XIII веке в одну витражную панель могло входить несколько сотен цветных стеклянных кусочков, различных по размеру. И дальше технология только совершенствовалась. После короткого экскурса в историю витражей, рыцарские времена замков и огромных окон, которые превращали помещение из простого в сказочное, ребята принялись за дело. Для начала нужно было закрепить стекло. Ребят, смотрите внимательно, чтобы по отрисовке ровно по линиям лежало стеклышко. Погоди. Обычно художник рисует эскиз, расписывает, где какие цвета должны быть. Мальчишкам предложили сделать бабочку, но окраску они уже выбирали сами. Георгий Малинкин решил, что бабочка это слишком просто, поэтому выбрал для своей работы цветок. И все приступили к протяжке. Смотрите, выбирайте для себя, из какого вы будете делать. Из золота. Хорошо, сейчас я вам нарежу золото. Вот, посмотрите, есть матовое золото, есть глянцевое золото. Мы можем их смешивать в одном витраже. Протяжка – это декоративный профиль, которым проклеивается контур рисунка. Отделяем. Она с клеевой основой. Руками за клей не беремся. Клеевой основой кладем. Немножко с запасом туда-сюда. Прикладываем рукой и обрезаем вот так. Нажимаем по линии. Вот так. И краешек снимаем. Все, видите, у нас аккуратненькая получилась линия. Под чутким руководством витражистов ребята выкладывали линию за линией. Удивительно, что и педагоги увлеклись процессом не меньше, чем ученики. Нам нужно сделать всего вот эту одну маленькую линию. Мы берем с запасом и вот так оп, выгнули, вы, выгнули ее, понял? И обрезали только нужную нам часть. Вот, видите? Теперь тебе нужно также симметрично сделать вот эту линию и вот эти две. Попробуешь? Этот процесс оказался самым долгим и трудным. Сантиметр за сантиметром на стекле вырисовывалась у кого-то серебряная, а у кого-то золотая бабочка. А у Георгия – цветок. Самое сложное – соединить углы. Загибать тяжело. Основу ребята тоже выбирали на свой вкус. Матовая, глянцевая, с разводами и гладкая. Наклеить ее тоже оказалось непросто. Вот у тебя запасы остаются со всех сторон, да? И ты прям так смело ножом можешь... Прорезать. Не, 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 с запасом нож перевернем и вот отсюда, да, например, по этой линии режем. Отлично. И вот эту линию. Здесь отличился Даниил Корышев. Он решил, что его бабочка будет на темном фоне. Нам нужно оставить место, да, чтобы и цвета вклеилась, и фон был закрыт потом протяжкой. То есть вот в эти три миллиметра нам нужно поместить рез одной пленки, рез другой пленки, и еще расстояние между ними до миллиметра. Это очень кропотливая работа, мы включаем свет и начинаем вырезать. Мальчишкам показали и разные технологии витражей. Они смогли увидеть настоящий витраж Тифани. Техника Тифани – это один из самых популярных способов изготовления витражных панно 21 века. Ее разработал известный художник, дизайнер и ювелир из Америки Луи Комфорта Тифани. Секрет в том, что он создал необычное опаловое стекло с уникальными эстетическими характеристиками. То есть витраж Тифани состоит из разноцветных стекол. А есть фальш-технология. Это фальш-технология из пленочек. Видите, тоже протяжечка выложена. Весь орнамент. И с обратной стороны нанесена цветная пленка. Видите? 
И вот настоящий витраж Тиффани, который сделан из кусочков стекла. Видите, тот же самый рисунок можно сделать в разных технологиях. Наконец, дело дошло до цвета. Мы сняли и клеевой слой. В него руками больше браться нельзя. То есть можно закраивать чуть-чуть. И примерно так смотрим на просвет. И один краешек прикладываем. И вот а когда один краешек приложили, вот так его прикладываем несколькими движениями. И также вырезаем по линиям. Пленки бывают фактурные, текстурные, цветные, но главное, они пропускают свет как настоящее стекло. Использование самоклеющейся витражной пленки напоминает в какой-то степени аппликацию, в результате которой вы и получаете пленочный витраж. Конечно, это больше качественная имитация техники Тифани, но работы и усердия требует не меньше. Вот тут каждый и смог проявить свою фантазию. Сергей, сам того не зная, решил сделать бабочку бражника, всю зеленую. Потому что она яркая, потому что она так красивее будет. Она напоминает природу. Окрашивать приходилось каждую часть крыла. И мальчишки, кажется, с удовольствием сделали бы их все разными, но симметричность нарушить все-таки не решились. Я понял, чтобы быть витражистом, надо иметь белые руки. Я сам сделал это, и я думаю, что маме этот подарок понравится. Педагоги поблагодарили Владимира Молчанова за такой увлекательный мастер-класс и сотрудничество со школой. Я не исключаю такую возможность, что действительно дети когда-нибудь придут к нам на фабрику. Потому как наша фабрика открыта, мы с удовольствием принимаем талантливых и способных людей на фабрику. Нам это интересно. Мы заинтересованы, чтобы, чтобы э, здесь люди развивались. Поэтому Держайте. милости просим, дерзайте. И в будущем ждем вас на фабрике. Свое витражное произведение искусства мальчишки забрали домой. Пара ребят даже отметили, что хотели бы изучить все тонкости витража. Благо, развить свои художественные способности у них еще есть время. Сегодня витраж может украсить любой интерьер, особенно если он сделан вручную по индивидуальным эскизам. На фабрике мебели Молчанов к витражам особое отношение. Это не просто элемент декора, а именно проявление творчества. Витраж часто задает стиль интерьера, придает помещению индивидуальность, будь то кухня, прихожая, спальня, гостиная или столовая. Художник разрабатывает уникальный рисунок для каждого предмета мебели. В кухнях или шкафах купе такие композиции становятся настоящим шедевром. Во многом благодаря витражам мебель Молчанова зарекомендовала давал себя как мебель для людей с хорошим вкусом, которые стремятся к лучшему. Фабрика мебели Молчанов. Кухни, шкафы купе, барная и корпусная мебель. Высокое качество, уникальный дизайн. Мебель Молчанов. Лучшее для вас и ваших близких. Адреса магазинов на сайте компании.